హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సాని సో ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్లో మనము అన్ని పోటీ పరీక్షల గురించి ప్రత్యేకంగా ఏపీ టెట్ మరియు డిఎస్సి ఏపీపిఎస్సి క్యాలెండర్ పైన ముఖ్యంగా మనము వార్త పేపర్లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నిటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్లాస్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ సో మరి ఈరోజు ఆరవ తారీఖు రెండవ నెల రెండు వేల ఇరవై ఈరోజు మనం వార్తాపత్రికలను చూసినట్లయితే చాలా ముఖ్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రావడం జరిగింది దిశ స్టేషన్లలో ఉద్యోగాలు సో మనకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ దిశ చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో మొత్తము పద్దెనిమిది స్టేషన్లను ప్రారంభిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ పద్దెనిమిది స్టేషన్లలో కూడా సిబ్బందిని నియమించుకుంటున్నారు కాంట్రాక్ట్ ప్రతిపాదికన దాని వివరాలు చూద్దాము అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు చాలా లక్షల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ వాటి వివరాలు చూద్దాము గ్రూప్ టూ ఫలితాల వివరాలు కూడా చూద్దాము అంతేకాకుండా సో మరి మనకు టెట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రానుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ఈ మంత్ లాస్ట్ వీక్లో సో ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్లో మనకు టెట్ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ వన్ మంత్లో మనకు టెట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ మధ్యలోనే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి సంబంధించినటువంటి డిఎస్సి ఏవైతే కోర్టు కేసులో ఉన్నటువంటి అన్ని ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అవన్నిటిని కూడా ఈ లోపే క్లియర్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ఒక హామీ అయితే ఇవ్వడము జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్పై రాని స్పష్టత దీని గురించి నేను చివరిగా ఈ క్లాస్ చివరిగా నేను మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో క్లాస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే త్వరలోనే మూడు లక్షల పదివేల ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు ఉద్యోగాల భర్తీ ఉద్యోగ నియామకాలు నిరంత ప్రక్రియ జితేందర్ సింగ్ గారు దీన్ని తెలపడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ విభాగాల్లో ఆరు లక్షల ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు ఖాళీలుగా ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రి జితేందర్ సింగ్ బుధవారము లోక్సభలో వెల్లడించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది మార్చి నాటికి కేంద్ర పరిధిలో మొత్తము ముప్పై ఎనిమిది లక్షల రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఉద్యోగాలు ఉండగా ప్రస్తుతము ముప్పై ఒక్క లక్షల పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మంది ఉద్యోగులు విధుల్లో ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు పదవి విరమణ రాజీనామా మరణము ప్రమోషన్ తదితర కారణాలతో ఉద్యోగాలు ఖాళీలుగా ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు సో ఈ ఖాళీలను సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖలు విభాగాలు పూర్తిగా చే పూర్తి చేయా భర్తీ చేయాల్సి ఉందని చెప్పేసి మంత్రి తెలిపారు ఉద్యోగ నియామకాలు అనేవి ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అని జితేందర్ సింగ్ తెలిపారు లక్ష పదహారు వేల మూడు వందల తొంభై ఒకటి ఉద్యోగాల కోసము ఆర్బీఐలో ఓకేనా సో ఆర్బీ పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఉద్యోగాల కోసము ఎస్ఎస్సి నెక్స్ట్ నాలుగు వేల మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది ఉద్యోగాల కోసం యూపీఎస్సి సిఫారసు చేసమని ఆయన వెల్లడించారు వీటితో పాటు రక్షణ తపాల కలిసి మూడు లక్షల పదివేల ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎందులో రక్షణ శాఖలో మరియు తపాలా శాఖలో సో వీటన్నిటిని కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ క్యాలెండర్ లాగా రిలీజ్ చేసి వీటన్నిటిని కూడా మనకు అందించనట్లుగా సో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేతలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఇవ్వడము జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి గమనించాలి సో ఇకపైన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నిటికీ కూడా ఒకే పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది దాన్ని సెట్ అంటాము సిఈటి కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఓకేనా వీటన్నిటిని కూడా ఒకే పరీక్ష కిందికి తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు అన్నిటిని కూడా ఒక యూపీఎస్సి తప్ప రిమైనింగ్ పోస్టులన్నీ కూడా ఈ యొక్క సెట్ పరిధిలోనికి రానున్నాయి ఆర్ఆర్బి కూడా ఇకపై కండక్ట్ చేయదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆర్ఆర్బి కూడా కండక్ట్ చేయదు ఎస్ఎస్సి కూడా ఎస్ఎస్సి ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఒకే గొడుగు కిందికి వచ్చేసి ఏంటంటే మెరిట్ ఆధారంగా సో ఏ శాఖలో వీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనేటువంటిది డిసైడ్ చేసి ఉద్యోగము ఇస్తారు నెక్స్ట్ త్వరలో పద్దెనిమిది దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో రాష్ట్ర డీజీపీ ఒక పేపర్ ప్రకటనలో ఓకేనా సో రాష్ట్రంలో పద్దెనిమిది చోట్ల దిశ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లుగా వెల్లడించారు మహిళా దిశ కేసుల్లో వేగవంతమైన దర్యాప్తు కోసము అవసరమైన యంత్రాంగాన్ని సమకూర్చుకుంటామని కూడా తెలియచేయడం జరిగింది సో పద్దెనిమిది దిశ స్టేషన్లలో దాదాపు ఒక్క స్టేషన్లో పన్నెండు మంది ఉద్యోగులను తీసుకుంటున్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ కేవలం ఒకటి మాత్రమే ఇప్పటివరకు స్టార్ట్ చేశారు రిమైనింగ్ ఇంకా పదిహేడు స్టేషన్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అన్నిటికి సంబంధించి సో వీరేంటంటే కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిన ఓకే కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిన 
సో అభ్యర్థులందరినీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి వన్ బై వన్ నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది సో నోటిఫికేషన్ రాగానే మీకు అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్ అనేది ఫాలో అవ్వండి నేను అప్డేట్ ఇస్తూనే ఉంటాను సో కేంద్ర ప్రభుత్వం శాఖల్లో ఆరు లక్షల ఎనభై మూడు వేల ఖాళీ ఉన్నట్లుగా మళ్ళీ ఒక పేపర్లో అయితే రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మార్చి ఎనిమిదిన బీసీ గురుకులాల జూనియర్ కళాశాలల ప్రవేశ పరీక్ష సో పదిహేను ఫలితాలు ఏప్రిల్ పదిహేను నుంచి సీట్ల కేటాయింపు ఫ్రెండ్స్ సో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్గా ఉంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే కూడా షేర్ చేయండి సో గ్రూప్ టూ ఫలితాల వెల్లడి అనేది కూడా ఈరోజు ముఖ్యమైన సమాచారంగా చెప్పుకోవచ్చు సో నాలుగు వందల యాభై మార్కులకు మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు మార్కులు అత్యధికంగా రావడం జరిగింది సో కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఎంత ఫ్రెండ్స్ చివరి అభ్యర్థికి రెండు వందల యాభై తొమ్మిది రెండు వందల యాభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు ఐదు మార్కులు రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ న్యూస్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఇక్కడ మరి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ సో ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది డిఎస్సి ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థి దీన్ని రాయాలి ఓకే సో ఇది క్వాలిఫై అయితేనే మనము ఇది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే టెట్ అయిపోయిన తర్వాత టెట్కి డిఎస్సికి మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే సో టెట్ క్వాలిఫై టెట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత సో కొన్ని డేస్కి దీన్ని కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనిలో క్వాలిఫై అయితేనే ఓకే దీనిలో క్వాలిఫై అయితేనే మనము డిఎస్సికి ఎలిజిబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఓకే బట్ దీనిపైన ఇంకా మనకి ఇలాంటి స్పష్టత అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది కంపల్సరిగా ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేటువంటి స్పష్టత అయితే లేదు దీనిపైన మనకు టెట్ నోటిఫికేషన్ రాగానే ఒక క్లారిటీ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో దీనిపైన అర్హత మార్కులు సో చాలామంది చాలా విధాలుగా చెప్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వం దీనిపైన ఒక క్లారిటీ ఇస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కట్ ఆఫ్ మార్కులు ఫస్ట్ ఎంత అన్నారంటే సిక్స్టీ ఓసీ వరకు ఫిఫ్టీ బీసీ వరకు ఫార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అని చెప్పడం జరిగింది సో బట్ ఎంతవరకు అది మాత్రము కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అర్హత మార్కులు అన్ని పెడితే చాలామంది ఎవరు కూడా క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశము లేదు దాదాపు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఫార్టీ థర్టీ ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ ఈ విధంగా పర్సంటేజ్లు అయితే ఉండే అవకాశాలు అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఎట్టకేలకు మనకు ఈ నెలలోనే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లోనే టెట్ ఎగ్జామ్కు నోటిఫికేషన్ అయితే రా వస్తుంది ఏపీపీసీ క్యాలెండర్ కూడా సో మనకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ అఖిలపక్ష సమావేశము సమీక్ష సమావేశంలో ఈ ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన మనకు మళ్ళీ సమావేశం అనేది నిర్వహించి సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ శాఖలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చెప్పాను నేను ఏ శాఖలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ యొక్క క్యాలెండర్ విశిష్టత ఏంటి అంటే ఏ ఎగ్జామ్ ఏ డేట్న ఉంటుంది అనేటువంటి వివరాలు మనకు తెలియచేస్తారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో థర్డ్ వీక్లో దీనిపైన కూడా మనకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎలాంటి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా మన ఛానల్లో అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే విధంగా చాలా డీటెయిల్గా క్లాసెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇండియన్ హిస్టరీ కావచ్చు పాలిటీ కావచ్చు ఎకానమీ కావచ్చు జోగ్రఫీ కావచ్చు ఇవన్నిటికి సంబంధించిన బిడ్ బ్యాంకులు కూడా ఉంటాయి ఓకేనా చాలా స్టాండర్డ్ బుక్స్తో బిడ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఫ్రీ ఫ్రెండ్స్ ఏ ఒక్క మెటీరియల్కి ఈవెన్ వన్ రూపీ కూడా ఛార్జ్ చేయము ఇలాంటి క్లాసెస్ కూడా ఇలాంటి వన్ రూపీ కూడా ఛార్జ్ చేయం ఫ్రెండ్స్ ఓకే పూర్తిగా ఫ్రీగా అందచేయడము జరుగుతుంది ముఖ్యంగా పూర్ స్టూడెంట్స్ కోసం అని చెప్పేసి అందచేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ప్రత్యేకంగా ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కానీ అలాంటివి ఏమీ కూడా ఉండవు మన ఛానల్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ప్రతిరోజు కూడా ఫాలో అవ్వండి మంచి బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో అదే అదేవిధంగా డె మీకు మంత్లీ మ్యాగజైన్ కరెంట్ అఫైర్స్ షైన్ ఇండియా కావచ్చు ఇంకా ఏ ఇతర మ్యాగజైన్లు అయినా కావచ్చు ఫ్రీగా అందజేస్తాము ఫ్రెండ్స్ మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్